1.45 degrees Celsius above pre-industrial levels ang naitalang average near surface temperature noong 2023. Ibig sabihin, ito na ang itinaas ng temperatura kumpara noong bago pa maging widespread ang industrialization sa mundo. Ayon sa mga eksperto, mula nang magsimula ang industrialization sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas tumaas ang carbon dioxide at greenhouse gases emissions from human activities na nakaapekto sa pagbabago ng klima. Ang global warming o ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo ay dulot ng greenhouse gas emissions sa atmosphere. Ayon sa WMO, 50% na mas mataas ang carbon dioxide levels sa ngayon compared noong pre-industrial revolution. Dahil dito, inaasahang mas tataas pa ang temperature sa mga susunod na taon. Ang resulta ng global warming, extreme weather events na nararanasan sa buong mundo, gaya ng mas malalakas na bagyo at mas matinding tagtuyot. Dahil sa pagtaas ng temperature, nagbabago din yung iba-ibang mga proseso sa weather, uh, local weather, no, and even large climactic patterns around the globe. No? So we're seeing more unpredictability and more severity in terms of the impacts, which uh, mean ang pinaka na dito ay ang mga pinaka-vulnerable sectors. And uh, chief of which is the Philippines, uh, where we stand to lose actually around 3% GDP annually no, uh, because of escalating climate impacts.